えっと、こんなご時世だからこそ五郎さんのオーストラリア留学時やオーストリアなあオーストリア留<笑>すいませんオーストリア留学時や海外での印象に残った経験の話を聞かせてほしいです財布盗まれたからギター弾いてお金もらった話とか面白かったです、うん、とのことですあー何の話がいいんだ<笑><笑>ほないっぱいありすぎて何の,何の話か出したらいいのかわからんのだけど、はい、どういう話が聞きたい<笑>皆さんどういう話がどういう話が皆さんから聞いてみましょうか、うん、皆さん留学のどんなお話聞きたいですか留学じゃなくても取材でもいいですけどねあ海外の経験で、はい、食生活食生活,食,生活食事トラブル印象に残った人物っていうのもありますね印象にああ俺でも人生を変えた人生を変えた人物はさローマであった酔っ払いだよ<笑>ええー、めっちゃ面白そうじゃないですか<笑>ローマであのこれは留学の時代だったんだけどローマでなんかサッカーやの試合があった日,日だったんだよで夜もう街中酔っ払いであの大騒ぎになっててで俺飯食って帰ってくる時にさあのローマの街って序盤にバティスタ・ベルニーニっていうベルニーニっていう人の彫刻作品がやたらそこら中にあるんだけどさそベルニーニの彫刻のところでさ立ち寄りしてた親父がいてささすがにそれはダメなんじゃないだろうかと思っておっさんにさ「あのー、それベルニーニだぞ」っつって<笑>言ったんだよ。やめた方がいいんじゃないかなって英語でただおっさんさ俺、まあ、その頃って、まあ、ほとんどのイタリア人って英語できないかったんだよだからどうせ通じないだろうかなと思ってさあの言うだけ言ってさ歩いていこうとしたらさ英語親父英語し,しゃべれてさ酔っ払いそれでさベルニーナだと知ってると言うからさあ知ってるんだったらどうしてそういうことするんだよってそういうことするからねイギリス人にねイタリア人に、ま、任せとくとね全部ダメにしちゃうからね俺たちが守ってやってるんだとかね<笑>言われるんだよっ,って言ったんだよそしたらモーさんがいやイギリス人はこういうの作れないからねそういうこと言うんだって俺たちはこんなもんいくらでも作れるんだとダメになったらまた作ればいいんだから<笑><笑>あのいいんだみたいなこと言われたんだよで俺それさすごく<笑>あの刺さっちゃってさこれ美術作品をさ五章大事に美術館で守ってるのとさ街中に普通に置いといてさ壊れりゃまた作ればいいやって言ってるのとさどっちが贅沢かなとか思っちゃって<笑>それもういまだに俺それは思ってるよ<笑>割とだから俺それまでこう学芸員家庭とか取ってさ美術館とかに勤めようとかって思ってたんだけどそれうーんって考えさせられちゃった一番大きな事件だよね、うん、ち,ちなみに岡本太郎さんも同じこと言ってんだよねこれたらまた作ればいいんだって,ってだからあの岡本太郎記念美術館とかさもう子供が登って遊んでもいいんだって,ってこうやったら私が直すって,って。<笑>どっちがいいのかなーって印象に残る親父ね<笑>あ,あともう強烈にもう印象に残ってるもうトラウマぐらいになってるのはさあの取材でチュニジアに行った時のガイドのさおじさんクマイース・ウーレル・アブデス・サイエドさんって言うんだけど<笑>名,前まで覚え名前まで覚えてるぐらいクマイース・ウーレル・アブデス・サイエドさんこの人ねあのオックスフォード大学を出,出,出られたあの大変なインテリの方なんですけどそれまずそもそもさなんでさチュニジア行ったかっていうとさチュニジアってヨーロッパの人にとってはもうあのすごくポピュラーなリゾート地なわけすごくいいとこなんだよ。うん、あのまずそのイスラムのいわゆるカスバみたいなのがあってでしかもモロッコほど治安が悪くない。でサハラ砂漠があるで地中海の海があるでカルタゴとかローマの遺跡がローマよりよく残ってるっていうんでめちゃくちゃいいとこなんだよ。でヨーロッパからもたくさん観光客が来るでちょうどその頃なんかね
あの高倉健さんがパリダカールラリーの映画を撮ったんだよ。パリダカルラリーっていう車のレースのがあるのねパリからあのダカールまでこうアフリカ大陸のダカールまで走ってでそ,その映画を撮った時にずっとチュニジアに滞在してて映画を撮ったらしいんだよでそのまたしばらく後に確かね名取裕子さんが主演なんだけどなんかのドラマがでチュニジアが舞台になったんだよ日本の。でどうもチュニジア政府が日本人の観光客がたくさん来てくれるんじゃないかと思ったらしくて何かその,あの日本のね雑誌とかで紹介してほしいみたいなのが大使館からうちの会社に来て何を思ってか俺がいたホットドッグプレスにその話が来たんだよ。そ<笑>れでまあそ,その時点でさそのその編集部でチンジア行ったことあるの俺だけだったからで俺が担当することになってさそれで行ったわけ。なんだけどだから国,国としての正体なわけ<笑>でだけど日本語のガイドがいないとで英語のガイドだったらいるとでもう国で一番のガイドをお付けしますからって言って来たのが熊井スウレードアブデッサイエドさんだったんだよ。だもんだから力入っちゃっててその人もうさすごいんだよ。時も休ませてくんないんだよ。<笑>それで、スタッフ何人かいる中で、もう、あの、一応そのある程度英語できるの俺だけだから、もうマンツーマンで横に座られて、ずーっと講義なんだよ。<笑>きつくてさ、それで今度現場に行くとさ、その人だから日本の観光客が来るから、日本人に対する案内もできるようにならなきゃいけないっていう使命を受けてるらしくてさ、いちいちさこれは日本語で何て言うかって聞くわけ<笑>もうさふらふら一通り講義があったあと「石段」とかさ「<笑>競技場」とか「これ穴に落ちるな」っていうのは何て言うんだみたいな「穴に注意」じゃないかなか「穴に注意」とかってさずっともうずーっとやってんだよ。それで、すごいんだよ。で、飯食ってる間もずっと今日のあれで分かんないところはなかったかとかってさ、ずっとあ,あれでさ、やっと部屋帰ってさ、ああと思ったらさ、コンコンって来てさ、追加資料だって言ってさ、そ<笑>れ<笑>で資料を渡されてさ、次の朝飯の時にあれ読んだかって聞かれるの。<笑>もう、すごかったよそれ1か月1か月, 1ヶ月<笑>お,かおかげでむちゃくちゃ詳しくなったんだよねその1か月のスパルタ教育熊椅子のうわ<笑>それでそれでお五郎さんはホットドッグプレスに帰ってかかんだけどそんなにたくさんページないんだもん熊椅子が教えてくれたこと全部書くほど。俺、いまだにさ、あの、ね、寝てるとさ、コンコンって熊いやつが来る夢を見る。<笑><笑>トラウマ。<笑>トラウマ。トラウマ。すごい。大<笑>変<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。思い出の人いっぱいいますよ。はい。<笑><笑><笑>